നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കയ്യൂക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട ജമ്മു കശ്മീരിൽ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വഴി തുറന്ന് പി ഡി പി സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപനം തീരുമാനം കശ്മീരിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി അമിത്ഷാ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തെ ബന്ധം ഇനി തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാം മാധവ് കശ്മീരിൽ വിഘടനവാദവും തീവ്രവാദവും വർദ്ധിച്ചു വികസനത്തിന് ആവുന്നതെല്ലാം മോദി സർക്കാർ ചെയ്തു എൺപതിനായിരം കോടിയുടെ സഹായമാണ് കശ്മീരിന് നൽകിയതെന്നും റാം മാധവ് ബി ജെ പി പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി ഗവർണർക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയ ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മെഹബൂബ നടത്തിയത് രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് കശ്മീരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെന്നും മെഹബൂബ തങ്ങളുടെ നയവുമായി ചേർന്ന് പോകാൻ ബി ജെ പിക്ക് ആയില്ല ബി ജെ പിയുടെ അടിച്ചമർത്ത നയം കശ്മീരിൽ വില പോകില്ല ഒരു പാർട്ടിയുമായും സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ വിശദീകരണം അതിനിടെ ആറു മാസത്തേക്ക് ഗവർണറുടെ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിനുള്ളിൽ പ്രശ്നപരിഹാരമായില്ല എങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം മതിയെന്നും ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടേത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരണം എൺപത്തിയേഴംഗ നിയമസഭയിൽ പി ഡി പിക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചും അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രേഖകൾ ചാക്കിലാക്കി മലബാർ സിമൻസിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടമായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് രേഖകൾ അഴിമതി കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾക്ക് പുറമെ നിയമസഭാ നടപടികളുടെ പകർപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫയൽ കാണാതായത് ആസൂത്രിതമെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു സാധാരണ കോടതിയിൽ ഹർജികൾ വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കാറുള്ളത് മൂന്ന് സെറ്റ് രേഖകൾ എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഒരു സെറ്റ് രേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് എവിടെ പോയി എന്നത് സംശയം ഉളവാക്കുന്നതെന്നും കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ സുരക്ഷാ അപകടത്തിലാണെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി ഗണേഷിന്റെ ന്യായം വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കാത്തതിൽ യുവാവിന് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ കരിവാരി തേക്കാൻ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സത്യം തെളിയുമ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവർ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും ഗണേഷ് നിയമസഭയിൽ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിനിടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അഞ്ചൽ സി ഐ മോഹൻദാസിനെ സ്ഥലം മാറ്റി കേസിൽ അന്വേഷണ ചുമതല ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുമ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സി ഐ മർദ്ദനം തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയോ സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാതെ കാഴ്ചക്കാരനായി നിന്നുവെന്ന് ആരോപണം മർദ്ദനമേറ്റ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സി ഐ തടഞ്ഞതായും എം എൽ എയും ഡ്രൈവറെയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും വിമർശനം പരിഹരിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധി ഡൽഹിയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായ സാഹചര്യത്തിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ സർക്കാരിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംയുക്ത യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കത്തെഴുതി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അതേസമയം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ വസതിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നടത്തുന്ന സമരം ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്ന സത്യേന്ദ്ര ജെയിനിനെയും മനീഷ് സിസോദിയെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതോടെ സമരത്തിൽ തുടരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാളും മന്ത്രി ഗോപാൽ റായിയും മാത്രം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലപാടെടുത്തതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ യോഗം വിളിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഡൽഹിയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കും സമരത്തിന് വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഇതര പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ആളെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പിന്തുണ ചെയ്യും കെജ്രിവാളിന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സമരത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെ വിമർശിച്ചിരുന്നു സമരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇന്ന് തുടക്